আমার ইউটিউব চ্যানেলে প্রত্যেককে স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমরা জ্যামিতির অঙ্কন নিয়ে আলোচনা করব জিওমেট্রিক্যাল কনস্ট্রাকশান ঠিক আছে যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কোনো সরলরেখা তার উপরের কোনো বিন্দু থেকে ওই সরলরেখাটির উপর লম্ব অঙ্কন বা কোনো সরলরেখা আছে তার বাইরে কোনো বিন্দু আছে সেই বিন্দু থেকে সরলরেখাটির উপর লম্ব অঙ্কন এরকম ধরনের বিভিন্ন অঙ্কন নিয়ে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব এবং স্টেপ বাই স্টেপ ধাপে ধাপে আমি জিওমেট্রিক্যাল বক্সের যে জিনিসপত্র সেই জিনিসপত্র নিয়ে বুঝিয়ে দেব তাহলে তোমরা এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে খুব সহজে তোমরা বুঝতে পারবে এবং নিজেরাও জিওমেট্রি বক্সের সাহায্যে জ্যামিতিক অঙ্কনগুলোকে করতে পারবে তাহলে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিওটি তাহলে প্রথমের যে অঙ্কনটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে সরলরেখার উপরের বিন্দু থেকে সরলরেখাটির উপর লম্ব অঙ্কন ঠিক আছে তাহলে একটা সরল রেখাংশ নিচ্ছি আমরা স্কেলের সাহায্যে তাহলে এটা হচ্ছে এবি সরল রেখাংশ হয়তো বলেছে যে কিউ বিন্দুতে এবি সরল রেখাংশের উপরে লম্ব অঙ্কন করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই ধাপগুলো তোমরা দেখো তাহলে কিন্তু খুব সহজে বুঝতে পারবে ঠিক আছে তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে পেন্সিল কম্পাস নিয়ে যে কোনো ব্যাসারদের আমরা বৃত্ত চাপ যে কোনো ব্যাসার্ধ ঠিক আছে যে কোনো ব্যাসার্ধের একটা বৃত্ত চাপ আমরা অঙ্কন করছি ঠিক আছে কিউ বিন্দুতে যে বিন্দুতে অঙ্কন করতে বলেছে সেই বিন্দু থেকে তাহলে বৃত্ত চাপটা আমরা এইভাবে অঙ্কন করলাম একই ব্যাসার্ধ রেখে আমরা এই বিন্দু থেকে আরেকটা বৃত্ত চাপ অঙ্কন করছি এবং এখান থেকে আরেকটা বৃত্ত চাপ অঙ্কন করছি ঠিক আছে একটু বড় করে এরপরে ওই একই বৃত্তচাপ নিয়ে ব্যাসার্ধের বৃত্তচাপ নিয়ে আমরা এইভাবে এটাকে অঙ্কন করলাম যে আগের বৃত্তচাপটিকে একটি বিন্দুতে ছেদ করলো ঠিক আছে তাহলে এই বিন্দু এবং যে নির্দিষ্ট বিন্দু যেখান থেকে আমাদের লম্ব অঙ্কন করতে বলেছে সেই দুটি বিন্দুকে আমরা যদি যোগ করে দিই তাহলে আমরা লম্বটা পেয়ে যাব তাহলে এটার নাম যদি আমরা পি দিই তাহলে এখানে পি কিউ লম্ব এবি ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে পদ্ধতি ঠিক আছে এরপরে আমরা অঙ্কন দুয়ে চলে যাচ্ছি এরপরে আমরা দু নম্বর অঙ্কনটা নিয়ে আলোচনা করছি যে এখানে হচ্ছে সরলরেখার বাইরের বিন্দু থেকে সরলরেখাটির উপর লম্ব অঙ্কন ঠিক আছে মানে সরলরেখা এখানে আছে যেমন আগেরটি সরলরেখার উপরের বিন্দু থেকে আমরা অঙ্কন করলাম একটা সরলরেখাংশ এখানে নিচ্ছি আর বাইরে কোনো একটা বিন্দু এরকম দেওয়া আছে ঠিক আছে এই পি বিন্দু এখানে যদি দেওয়া থাকে তাহলে এই পি বিন্দু থেকে আমরা এবি যদি সরলরেখাংশ হয় তাহলে এবি সরলরেখাংশের উপরে লম্ব অঙ্কন করব ঠিক আছে তাহলে ধাপগুলো আমি পরপর দেখিয়ে যাচ্ছি খুব সহজেই বুঝতে পারবে তোমরা তাহলে আমরা এমনভাবে পি বিন্দু থেকে একটা ব্যাসার্ধ আমরা নির্দিষ্ট করব কিভাবে যাতে এই যে উদ্দিষ্ট যে সরলরেখাংশ সেই সরলরেখাংশ যাতে এই বৃত্তচাপটি দুটি বিন্দুতে ছেদ করে ঠিক আছে তাহলে সেইভাবে আমরা প্রথমে দেখে নেব যে দুটি বিন্দুতে ছেদ করছে কি না তাহলে আমি এমনভাবে নিয়েছি যাতে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে ঠিক আছে তাহলে দুটি বিন্দুতে এই বৃত্তচাপটি ছেদ করলো ঠিক আছে আসলে দেখা যাচ্ছে এটা ছেদ করেছে এরপরে কি করব এই যে বৃত্তচাপটি সরলরেখাংশটিকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করার ফলে যে এই যে পোর্শনটা এই যে অংশটা তৈরি হয়েছে তার অর্ধেকের বেশি নিয়ে তার অর্ধেকের বেশি মোটামুটি এরকম নিয়ে আমরা এদিকে একটা বৃত্তচাপ অঙ্কন করব এবং ওই একই ব্যাসার্ধ রেখে এদিক থেকে একটা বৃত্তচাপ অঙ্কন করব তাহলে এই বৃত্তচাপ দুটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ছেদ করছে আর নাম দিয়ে দিলাম তাহলে এই পি বিন্দু এবং এই আর বিন্দুকে আমরা সররেখাংশের সঙ্গে যখন যোগ করব তখন এই সররেখাংশটি এবিকে একটি বিন্দুতে ছেদ করছে তার নাম কিউ দিচ্ছি তাহলে এখানেও পি কিউ লম্ব এবি ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে পদ্ধতি যে একটি সররেখাংশ তার বাইরের কোনো বিন্দু থেকে এই সররেখাটির উপর উপরে কীভাবে লম্ব অঙ্কন করা হয় এর পরের অঙ্কন হচ্ছে যে সরল রেখাংশের সমদ্দিখরে অঙ্কন ঠিক আছে যে কীভাবে একটি সরলরেখাকে আমরা সমান দুই ভাগে ভাগ করব ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে একটা সরল রেখাংশ নিয়ে নিচ্ছি যে কোনো মাপে নিচ্ছি পরীক্ষাতে হয়তো নির্দিষ্ট কোনো মাপ প্রদত্ত থাকবে তাহলে আমি এখানে যে কোনো একটি সরল রেখাংশ নিচ্ছি এবং একে সমান দুভাগে ভাগ করব ঠিক আছে স্কেলের সাহায্যে নয় কিন্তু পেন্সিল কম্পাস সাহায্যে ঠিক আছে স্কেলের সাহায্যে মেপে নিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করে করে দিলে ওটা হবে না ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করবো এই যে দুটো প্রান্ত বিন্দু আছে এখানে যদি এবি সরলরেখাংশটি হয় তাহলে এ বিন্দু এবং বি বিন্দুতে আমরা পেন্সিল কম্পাস বসাবো এবং 
অর্ধেকের বেশি এই এই যে সররেখাংশটি আছে তার আন্দাজ মতো অর্ধেকের বেশি নিয়ে আমরা দুটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করব দুদিকেই সররেখাংশটির উভয় দিকেই তাহলে এদিকও অঙ্কন করছি আর এদিকেও অঙ্কন করছি ঠিক আছে আর এই একই ব্যাসার ধরেকে আমরা এই বিন্দু থেকে অঙ্কন করব অঙ্কন করলাম তাহলে এই যে বৃত্তচাপগুলো অঙ্কন করলো তারা নির্দিষ্ট দুটি বিন্দুতে ছেদ করেছে তাহলে এটা যদি পি কিউ হয় পি এবং কিউ কে আমরা স্কেলের সাহায্যে যোগ করে দেবো তাহলে পি এবং কিউ কে আমরা স্কেলের সাহায্যে যোগ করে দিলাম তাহলে পি কিউ হচ্ছে এবি সররেখাংশের সমদ্বিখণ্ড অর্থাৎ এই পি কিউ সররেখাংশটি ও বিন্দু যদি ছেদ করে তাহলে এও সমান এও সমান বিও হবে অর্থাৎ এ থেকে ও পর্যন্ত যতটা দৈর্ঘ্য বি থেকে ও পর্যন্ত ততটাই দৈর্ঘ্য হবে অর্থাৎ এ বি সররেখাংশের সমদ্বিখণ্ড হচ্ছে পি কিউ ঠিক আছে এরপরে আমরা পরের অঙ্কনে চলে যাচ্ছি এর পরের অঙ্কন হচ্ছে যে কোনের সমদ্বিখণ্ড অঙ্কন ঠিক আছে তো আমি এখানে একটা যে কোনো কোন নিয়ে নেব কিন্তু পরীক্ষাতে হয়তো কোন নির্দিষ্ট কোন অঙ্কন করতে বলবে যে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি এঁকে নিয়ে তারপরে সমদ্বিখণ্ডিত করো বা এরকম দেওয়া থাকতে পারে আমি এখানে যে কোনো একটা কোন নিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে যে কোনো কোন নিয়ে নিলাম সেই কোনটার নাম দিয়ে দিলাম যেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল এ বিসি লেখে সমদ্বিখণ্ডিত করতে হবে পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে ঠিক আছে কি করব তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে কি যে কোনো ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তচাপ আমরা অঙ্কন করব শীর্ষ বিন্দুতে কোনটি শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে এখানে বি এ বিসি যদি কোনটার নাম হয় তাহলে বি হচ্ছে শীর্ষ বিন্দু ঠিক আছে আর এ বি এবং বিসি হচ্ছে ধারক বাহু তাহলে আমরা যে কোনো ব্যাসার্ধের বৃত্তচাপ অঙ্কন করলাম এমনভাবে যাতে বৃত্তচাপটি বিসি এবং এ বিকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিসিকে এবং এ বিকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করেছে এরপরে কি হবে এই যে এখানে চাপটা আমরা পাচ্ছি এই যে বৃত্তচাপের যে অংশটা পাচ্ছি সেই অংশের অর্ধেকের বেশি নিয়ে ঠিক আছে অর্ধেকের কম যেন না হয় বেশি তুমি যত খুশি নিতে পারো তাহলে বেশি নিয়ে আমরা এখান থেকে একটা বৃত্তচাপ অঙ্কন করছি এখান থেকে আঁকছি একটা আর একটা এই পয়েন্ট থেকে আঁকছি ঠিক আছে তাহলে এই যে দুটি বৃত্ত যা তারা পরস্পর একটা বিন্দুতে ছেদ করেছে তাহলে সেই ছেদ বিন্দু এবং বি বিন্দুকে যদি আমরা স্কেলের সাহায্যে যোগ করি এই যে স্কেলের সাহায্যে যোগ করলাম তাহলে এই যে এখানে নাম এটা যদি নাম বিপি হয় তাহলে বিপি হচ্ছে এই কোনটির সমদ্বিখণ্ড অর্থাৎ বিপি হচ্ছে অ্যাঙ্গেল এ বিসি এর সমদ্বিখণ্ড তাহলে আমরা যদি চাঁদার সাহায্যে এই কোনটা আর এই কোনটার পরিমাপ করি তাহলে দেখবো যে এই দুটি করে পরিমাপ সমান ঠিক আছে তাহলে আশা করি বোঝা গেল এরপর আমরা পরের অঙ্কনে চলে যাচ্ছি এরপরের অঙ্কন হচ্ছে সমান্তরাল সররেখা অঙ্কন ঠিক আছে আমি পুরো টপিকটা লিখিনি কীরকম এটা কীরকম দরকার হয় যে একটা সরল রেখা থাকে ঠিক আছে এখানে যদি একটা সররেখা এরকমভাবে থাকে যে এটা একটা প্রদত্ত সররেখা এবি আর এর বহিষ্ঠ কোনো একটা বিন্দু আছে পি ঠিক আছে তাহলে এই পি বিন্দুতে এবি আর সর সমান্তরাল সরেখা অঙ্কন করতে হবে ঠিক আছে এর তিনটে পদ্ধতি আছে তাহলে আমি তিনটে পদ্ধতি বলে দিচ্ছি যাতে সহজ হয় ঠিক আছে প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে অনুরূপ কোন পদ্ধতি অনুরূপ কোন পদ্ধতি মানে অনুরূপ কোন আমরা জানি অনুরূপ করে এরকম যদি সমান্তরাল সরেখা হয় তাহলে এটা যদি ভেদক হয় তাহলে এই কোণগুলোকে অনুরূপ কোণ বলা হয় ঠিক আছে তাহলে প্রথমে অনুরূপ কোণ অঙ্কন করার জন্য এখানে আমরা যে কোনো একটা বিন্দু নিলাম যে কোনো বিন্দু ঠিক আছে আরবিটারি পয়েন্ট তাহলে এইটা আমরা যোগ করে দিলাম এটা যোগ করে বাড়িয়ে দিলাম আর কি এরপর কী করবো এই যে এখানে নির্দিষ্ট বিন্দুটি আছে পি এই নির্দিষ্ট বিন্দুতে এই নির্দিষ্ট বিন্দুতে আমরা এই কোণটা সমান কোণ আঁকবো ওখানে ঠিক আছে তাহলে সমান কোণ কীভাবে আঁকে এটাও এখানে শেখা যাবে যে যে কোনো একটা বৃত্তচাপ অঙ্কন করলাম যে কোনো যে কোনো ব্যাসা হবে বৃত্তচাপ সরি চকটা ভেঙে গেল ঠিক আছে তো যাই হোক তাহলে একটা যে কোনো বৃত্তচাপ আমরা অঙ্কন করছি এখানে এবং এই বৃত্তচাপটা কিন্তু আমরা পি বিন্দুতে অঙ্কন করবো একইভাবে হ্যাঁ একইভাবে অঙ্কন করছি যাতে এই রেখাতে কোনো একটা জায়গাতে ছেদ করে ঠিক আছে এরপরে আমরা কি করব এই যে বৃত্তচাপের অংশটা আমরা পেন্সিল কম্পাস সাহায্যে এইভাবে মেপে নেব ঠিক আছে মেপে নিলাম এরপর এটা তুলে নিয়ে একই ব্যাসার ধরেকে এই বিন্দু থেকে আমরা এটাকে ঘোরাবো ঠিক আছে তাহলে এই যে আমরা ইয়েটা আঁকছি বৃত্তচাপটি সেটি পূর্বের আগের যে বৃত্তচাপ আছে সেটাকে একটা বিন্দুতে ছেদ করবে তাহলে সেই ছেদ বিন্দু সেই ছেদ ছেদ বিন্দু এবং ওই নির্দিষ্ট বিন্দু পি আমরা যোগ করে বাড়িয়ে দেবো তাহলে এই হয়ে গেল সমান্তর সরে ঠিক আছে এর নাম যদি আমরা এক্স ওয়াই দিই তাহলে এক্স ওয়াই সমান্তরাল হচ্ছে এই ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম পদ্ধতি অনুরূপ কোন পদ্ধতি অর্থাৎ অনুরূপ কোন অঙ্কনের মাধ্যমে আমরা 
এটা অঙ্কন করলাম ঠিক আছে এরপরে আমরা একান্তর কোন পদ্ধতি আঁকব তাহলে একান্তর কোন পদ্ধতি সমান্তরাল সরে আঁকার জন্য কী করতে হয় একটা রেখা নিলাম ঠিক আছে নির্দিষ্ট বিন্দুটা প্রদত্ত দেওয়া আছে যে পি বিন্দুতে আঁকতে হবে ঠিক আছে আর এ বি হচ্ছে ওই উদ্দিষ্ট সর রেখাংশ তাহলে এখানেও আমরা কী করছি যে এ বি রে যে কোনো একটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা এরকম টেনে নিচ্ছি ঠিক আছে যে কোনো এই যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে যে কোনো পয়েন্ট এরপরে কি করব এই কোনটাকে আমরা যেমন আগেরটাতে একদিকেই আঁকলাম সেটা আমরা এই দিকে আঁকব বিপরীত দিকে ঠিক আছে তাহলে এই কোনটাকে আমরা আঁকছি মানে কোনের সমান করে কোন আঁকছি বৃত্তচাপটিকে আমরা এই দিকে আঁকব তাহলে এই দিকে আমরা আঁকলাম এবং এই যে বৃত্তচাপ যে অংশ সেই অংশটাকে মেপে নিয়ে আমরা এখান থেকে কেটে দিলাম কেটে দিলাম তাহলে যে আমরা ছেদবিন্দুটি পেলাম সেই ছেদবিন্দু এবং ওই নির্দিষ্ট বিন্দু পিকে যোগ করে বাড়িয়ে দেবো ঠিক আছে তাহলে বাড়িয়ে যদি তাহলে আমরা এখানে এক্স ওয়াই পরে যে রেখাটা পাচ্ছি সেই রেখাটা হচ্ছে এ বির সাথে সমান্তর ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে একান্তর পদ্ধতিতে একান্তর কোন অঙ্কনের মাধ্যমে সমান্তরাল সরেখা অঙ্কন ঠিক আছে এবারে শেষ পদ্ধতি হচ্ছে মানে সমান্তরাল সরেখা অঙ্কনের শেষ পদ্ধতি হচ্ছে সামান্তরিক গঠনের মাধ্যমে ঠিক আছে তাহলে সামান্তরিক গঠনের মধ্যে মাধ্যমে আমরা কীরকম করে করব এটাও করে নিচ্ছি আমরা তাহলে একটা রেখা নিলাম যে রেখাটা প্রদত্ত থাকবে হয়তো ছ সেন্টিমিটার সাত সেন্টিমিটার এরকম ধরনের দেওয়া থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে এবি রেখা আর নির্দিষ্ট বিন্দু পি যেখানে সমান্তরাল সরেখাটা আঁকতে হবে এরপর কি করব আমরা এবির উপরে যে কোনো দুটি বিন্দু নেব যে কোনো দুটি বিন্দু এক্স ওয়াই যদি নিয়ে নিই এবার কি করব এই যে পি এবং এ বিন্দুটিকে আমরা যোগ করে দেবো ঠিক আছে যে কোনো বিন্দু কিন্তু হ্যাঁ এরপর কি করব আমরা এক্স এবং ওয়াইয়ের এই মাপটা নেব ঠিক আছে এই মাপটা নিয়ে উপরে পি থেকে এভাবে একটা বৃত্তচাপ অঙ্কন করে দেবো আবার কি করব এই যে এক্স থেকে পি এর যে দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য সেটা মেপে নিয়ে আমরা এই ওয়াই থেকে কেটে দেবো মানে ঠিক যেভাবে সামান্তরিক অঙ্কন করি তাহলে যে আমরা ছেদবিন্দুটি পেলাম সেই ছেদবিন্দু এবং পি বিন্দুকে যোগ করে বাড়িয়ে দেবো ঠিক আছে তাহলে এই যে এখানে রেখাটা আমরা আর এস নাম দিচ্ছি তাহলে এখানে আর এস সমান্তরা পি ঠিক আছে আশা করি বোঝা গেল তাহলে আজকে পাঁচটা অঙ্কন নিয়ে আলোচনা করা হলো নেক্সট ভিডিওতে আরও কিছু অঙ্কন নিয়ে আলোচনা করব যাতে বেসিক যে কনস্ট্রাকশান বা অঙ্কনগুলো আছে সেগুলো সবগুলোই বোঝা যায় ঠিক আছে তাহলে তোমরা এই ভিডিওটিকে যতটা পারবে শেয়ার করবে যাতে তোমাদের সমস্ত বন্ধুরা এই ভিডিওটি দেখে শিখতে পারে এই অঙ্কনগুলোকে এগুলো একদম বেসিক জিনিস ফাইভ সিক্স সেভেন এইট ঠিক আছে এগুলো এবং নাইন টেনের জন্য যে অঙ্কনগুলো বা কনস্ট্রাকশানগুলো আছে সম্পাদ্য নামে পরিচিত সেগুলোতে এগুলো খুব প্রয়োজন হয় ঠিক আছে তাহলে এই ভিডিওটিকে তোমরা শেয়ার করবে আর সব বন্ধুদের দেখতে বলবে তাহলে আজকের ভিডিওতে এত দূর পর্যন্তই নেক্সট আরও কোনো নতুন ভিডিওতে দেখা হবে তোমাদের সাথে এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ